全民穿越公路求生，那阴影就有几十米高，如同山岳一般。光是站在对方的面前，苍小空都感觉到一股恐惧从脚尖一直蔓延到后脑。在病毒通道的入口位置，有一只巨大的变异生物在驻守。这变异生物很像哥斯拉，那如同哥斯拉一般的生物猛地抬起了右脚，踩了下去。一辆跑得飞快的斯特瑞克步兵战车就直接被踩成了碎片。散开，快散开！原本密集的行进队形瞬间变得凌乱起来。如同被狮子追逐的羊群，怪兽又是一声怒吼，硕大的尾巴横扫了过去。只见巨大的尾巴如同钢铁长龙一般横扫而过，十几辆车子躲避不及，瞬间被碾成碎片。原本苍小空也刚好处于这个范围之内，只不过他的蜘蛛车子十分的灵活，手疾眼快的跳了起来，躲过了这一记横扫。躲过这次攻击之后，苍小空控制着蜘蛛车转身就跑。蜘蛛车体型小，速度快，三窜两纵之下。就躲入了烟尘之中，不见了踪影。而那如同哥斯拉一般的巨大怪兽，则继续追捕着那些看起来很大的车辆，比如主战坦克之类的。几个开着主战坦克的玩家看到哥斯拉已经追到了身后，知道单纯的躲避已经不可能了。他们的速度太慢，这么下去迟早要被这家伙干掉。天哪，就不信这家伙还能扛住穿甲弹！一个玩家怒吼着，飞速的传动着炮塔，准备给这家伙来上一炮。可是那个怪兽一转就开了过来。整个炮塔直接就飞了出去，随后硕大的脚丫子踩了上来，整个坦克就像是易拉罐一样被踩得扁平。周围的其他车辆利用怪兽攻击那辆主战坦克的机会，发起了反击，各种机枪和火炮朝着怪兽一顿猛打。不过，因为太过紧张的关系，很多火炮都直接落空了，只剩下部分机枪和小口径火炮命中了怪兽。不过，那些机枪和小口径火炮打在怪兽身上后，却在坚硬的鳞片上留下了道道火。根本无法击穿对方的鳞片，他们的攻击似乎激发了怪兽的怒气。那怪兽怒吼一声，加快了速度，向着周围的车辆展开了攻击。一时间，车队之中人仰马翻，时不时就有车辆被尾巴扫成碎片，或者被踩成肉饼。一个庞大的车队一眨眼的功夫，就被一只怪兽杀散，变得溃不成军，仓皇逃命。还真是废物，这么多人被一只怪物给吓唬住了。通过观察发现，那些小口径的火炮对于这只怪兽来说，并非没有一点的杀伤。要是换成100毫米以上的大口径的火炮，就能造成巨大的伤害。如果换成导弹的话，估计一轮齐射下去，不死也要重伤，怎么也不至于被一只怪兽追着跑。估计是他们被怪兽吓破了胆子，不敢再打了。不光我看出了问题所在，就连另一支来到附近的车队也看出了问题。哼，猎狗车队还真是越活越回去了，居然被这么一只愚蠢的怪兽追着跑。他们本来就是一群只会汪汪叫的野狗，吹牛的时候比谁都跳得欢。遇到稍微厉害一点的敌人，就只会夹着尾巴跑。好了，正好让他们看看我们雄狮车队的厉害。所有火炮准备，目标怪兽，三秒后覆盖性两发齐射，预备，放！怪兽嘶吼了一声，身上几处被炮弹命中，多处鳞片碎裂，有几处甚至直接击破了鳞片，在皮肤上留下的深深的伤口。果然有效，装填弹药，准备齐射。争取几轮之后干掉他，你们也来凑热闹了，正好，我还想着怎么一举把你们也干掉呢，正好你们自己送上门来了。忽然，我看到了车队里有一个熟悉的身影，立刻发了一条私信给赵婉婉，立刻撤离。赵婉婉看了一眼私信，立刻一挂到档，车子飞速的向后退去。他的动作引发了一些人的疑惑，你要干嘛去？赵婉婉并不回答，反而加快了动作。几个玩家见状，想要去追，先别管他，先把怪兽对付了，再把他抓回来问问情况。然而就在这时，天上传来了一阵呼啸声，一枚战斧式巡航导弹呼啸着从天而降，直接落到了怪兽与车队的中央。一声巨大的爆炸声响起，一团橘红色的蘑菇云升起，剧烈的爆炸裹挟着冲击波，将周围的一切都撕扯成碎片。嘶吼声和火炮的轰鸣声消失了。等到烟尘消散之后，通过全球鹰的传回的照片，我发现嘶吼的怪兽和火力强大的车队都变成了满地的残骸。不愧是战斧式巡航导弹，果然厉害，一发就清场了。而不远处的赵婉婉更是心中万分惊骇，她万万没想到自己只是和我分离了十多天的时间，我居然就变得这么强大了。原本她还想要用氦气球升空，利用高空火炮的优势，再侧翼帮上我一把，可是她万万没想到，一整个车队都没解决的问题，被我一发导弹解决了。我则开着车来到了战场边，整片战场里到处都是各种残骸。不过我没有那么多时间去寻找，我只是捡了几块哥斯拉的肉，当做研究样品，便直接驱车离开了。现在我最重要的目标就是穿过病毒通道，跳出病毒的包围圈。我一头钻进了病毒通道里。所谓的病毒通道，只不过是一道十多公里宽、五十多公里长的一道缺口。
，两侧都是浓郁的病毒云雾，只有这一片狭小的区域尚未被污染。不过，通道两侧的病毒云雾正在缓慢的推进，看速度最多到今天晚上就会将这里彻底覆盖。装甲车急速在崎岖不平的丘陵上行驶着。就在我准备一脚油门冲上一个丘陵的顶端的时候，小心，丘陵顶端后面藏着一只巨大的魔猿，正准备偷袭你，请小心规避。哎，居然还有漏网之鱼，一只魔猿能有多大的本事？我一脚踩下了刹车，将全球鹰叫了回来，准备看看前方这只准备偷袭自己的魔猿到底是个什么玩意。过了片刻，全球鹰重新飞到了我的上空。当全球鹰将目标的图像发过来的时候，我吃惊的嘴巴张得老大，下巴都差点掉了。你把这个叫魔猿，这也太大了吧！这家伙身高至少有十五六米的样子，胳膊比家用汽车还粗壮，浑身满是灰黑色的毛发。几乎和附近的岩石一个颜色，身上的热源也比较低，这也是第一次全球鹰将其忽略了的原因之一。这家伙肯定不是自然生成的，一定又是联合制药那些家伙制作的怪物。这智商够高的，都会埋伏了。我想了想，利用全球鹰做引导，直接对着那枚魔猿发射了两枚阿达兹导弹。导弹腾空而起，谁知导弹发射的刹那，那只魔猿忽然从丘陵后面跳了起来，急速向着我扑了过来。我手疾眼快，立刻按下了激光发射器，一道炽热的激光激射出，直接贯穿了魔猿的脑袋。魔猿晃悠了两下，身体向前栽去。我见状，连忙挂倒挡，急速后退。这时，那两枚阿达兹导弹从天空中落下，击中了魔猿。两声剧烈的爆炸声响起，魔猿的尸体被炸成了碎片。有两把刷子，看来得加强侦查才行。以后哪怕是哺乳动物。也要纳入重点监控的目标之中。从魔猿的尸体上割下来几块研究样品，我开着车继续踏上了路途。不过这一次，我明显加上了小心，派出了四架手抛式无人机在周围巡视，争取以我为圆心五公里范围内没有任何对我能造成任何伤害的目标。全民穿越公路求生，冲出了病毒通道。我面前忽然一片宽阔，眼前是一片湛蓝色的海洋，海水席卷着浪花，不断的在沙滩上翻涌着，居然到达了海边。我看了看电子地图，发现这里已经到了地图的尽头。再往前的地方，电子地图上并没有记录，是一片的虚无。我立刻派全球鹰在周围查看情况。过了大概半个小时，全球鹰将周围区域的情况传达了回来。沙滩的左右两边是高耸的悬崖峭壁，后面是病毒迷雾，没有道路，留给我的只有两条路：一是停留在原地，赌病毒迷雾不会向这个方向蔓延；或者沿着沙滩向西走，在沙滩西侧的尽头有一条向深海延伸的狭长半岛。根据全球鹰传回的图像来看，这个半岛异常的狭长，长度足有两百公里，而宽度却不足三十公里，最窄处仅有五六公里的样子，像是一条丝带一样深入海中。我还在半岛上发现了好几只如同魔猿一样的巨大猿猴，隐藏在峡谷之中。可以说，这座半岛上危机重重。不过，在半岛的尽头却有一座巨型的建筑群：机场、码头、仓库、实验室。发电站、宿舍楼一应俱全，我甚至还在机场上看到了一架小型的客机和一架运输机，还不时能看到人员在里面活动。在一栋主楼上挂着联合制药醒目的标志，联合制药的实验室，这得去看看。两点钟方向时，海里之外有一处岛屿，上面有大量物资和技术材料，十分珍贵。那边居然还有隐藏地图，我立刻派全球鹰去那边寻找。果然，经过了全球鹰的仔细寻找。终于发现，在重重的海上迷雾之中，有一座岛屿。岛上隐隐约约可以看到一些人类的活动痕迹。最让人感到惊愕的是，岛上居然还生活着一些恐龙。我让全球鹰再三确认，发现确实是恐龙没有错。腕龙、甲龙、棘龙、三角龙、霸王龙，几乎我比较熟悉的恐龙都能在岛屿上找到。这是什么侏罗纪动物园？光是这些恐龙的基因，就足以让我去岛屿上看看了。不过，岛屿可不是那么好上的，在岛屿的周围。还有三艘驱逐舰在巡逻，分别是一艘伯克级导弹驱逐舰和两艘朱姆沃尔特导弹驱逐舰。在岛屿上还有一个机场，停着一架咆哮者电子战飞机和两架 S 3 5 C。在岛屿的最顶端，还有一个巨大的雷达，正在旋转着，不断的搜索着周围的。在附近的山谷里，还能看到两个防空导弹发射阵地，可以说是戒备森严。恶魔岛雷达站，两个值守人员无聊的靠在工位上，一个人拿着遥控器，无聊的拨弄着。可是电视里却没有任何节目，该死的，怎么搞的？居然没有任何节目！明明今天有我最喜欢的球队的比赛。呵呵，检修部门早就说过了，最近信号一直都有问题。你不看工作群吗？我嫌烦就给屏蔽了，没说什么时候能修理好。不知道，不过按照他们的速度，至少一两个星期是肯定的，一两个月也有可能。然而就在此时，大批的手抛式无人机飞临了雷达站上空。这些手抛式无人机密密麻麻的，如同候鸟一般，在雷达站上空盘旋。随后，大量的无人机调转方向，撞向了巨型雷达
，爆炸声不绝于耳。无人机上的十公斤当量的炸药虽然威力一般，但是面对雷达还是破坏力十足。再加上数量实在是太多了，巨大的雷达天线不堪重负，轰然倒地，直接倒向了旁边的看守值班室。巨大的雷达天线直接将看守值班室的天棚砸了个窟窿，将里面的两人吓得一哆嗦。比起，完蛋了！两个人看着浓烟滚滚的雷达天线，知道这一次绝对完蛋了。要不跑吧，不然等在这里绝对要吃枪子。走走走，两人趁乱向着山下溜去。基地里的其他人看到雷达天线倒塌，就知道有人来攻击，匆忙跑回自己的位置组织反击。两个防空导弹阵地才刚刚开机，就被从天降的精确制导炸弹命中，直接炸上了天。而机场位置的地勤则匆忙的给 F 3 5 C 挂装好了空空导弹，准备进行反击。可是刚刚在跑道上进行滑跑，就被一枚精确制导炸弹直接命中。一大团火球升起，飞行跑道上出现了一个巨大的深坑。看着那架被炸毁的 F 3 5 C， 我是满脸的痛惜。我其实是想要炸毁前方的跑道，逼停 F 3 5来着，可是误判了对方的速度，导致精确制导炸弹直接命中了飞机，直接将一架 F 3 5报销。真是太可惜了。不过好在山顶的雷达。山坳里的防空导弹阵地以及机场跑道都被炸毁了，预定战术目标已经完成了大半。现在目标就剩下了那艘伯克级导弹驱逐。那艘伯克级导弹驱逐舰也不傻，看到恶魔岛被攻击后，立刻打开了相控阵雷达，对莱西飞机进行搜索，发现目标，大型无人机，锁定目标中，准备攻击。伯克级导弹驱逐舰将目标信息和打击坐标，用数据链路传给了武库舰朱姆沃尔特。朱姆沃尔特立刻按照既定参数。发射了一枚标准二防空导弹，标准二防空导弹腾空而起，向着天空中的彩虹四无人机射了过去。然而，就在彩虹四即将被击中的时候，忽然一道白光笼罩了彩虹四，随后彩虹四无人机瞬间消失不见，标准二防空导弹失去了目标，在周围盘旋了几圈，搜索无果，最终因为燃料耗尽，最终坠入海中。这是怎么回事？打击目标怎么失踪了？难道是什么新型的反导手段？舰长发现两枚阿达兹导弹正在急速靠近，启动反导系统，同时搜索来源。两枚标准二导弹从垂发系统中激射而出，击中了来袭的阿达兹导弹。舰长锁定了袭击来源，是一辆装甲车，在沙滩附近。一辆装甲车就敢袭击我，那就干掉他。目标数据通过数据链路传递给了朱姆沃尔特，朱姆沃尔特立刻发射了一枚战斧式巡航导弹。然而。这枚战斧式巡航导弹在空中画了一个圈之后，竟然飞了回去。目标正是那艘伯克级导弹驱逐舰。看到越来越近的战斧巡航导弹，伯克级导弹驱逐舰的舰长脸色变得煞白。这些该死的混蛋，连打击目标都能弄错，快点把他给我打下来！一发标准二型防空导弹，向着战斧式巡航导弹击射而去。可惜战斧式巡航导弹的速度太快了，哪怕标准二型防空导弹击中了它，但是距离舰船也太近了。巨大的爆炸正好将指挥台笼罩在范围之内，冲击波将指挥台撕扯成了碎片，里面的人更是这直接都变成了碎块，整条战舰的武力被废弃了大半，剩下的那两条乌姆沃尔特武库舰也因为缺少了指挥和数据链而变成了海上的浮动标靶。那两艘战舰见状不妙，还准备逃走，不过我立刻发射了两发阿达兹导弹，击中了他们的螺旋桨，瘫痪了他们的移动能力。哈哈哈,哈，终于到了丰收的时刻，出发去收割我们的战利品。我驾驶着多用途装甲车驶入了海中，全民穿越公路求生。装甲车的尾端多出了两个螺旋桨，飞速的向着三艘战舰冲去。为了保险，我还派了两架武装直升机去监控，要是有人敢反抗，就加特林招呼。指挥官，发现水下大型生物正在靠近。嗯，还有东西，传过来。小爱同学立刻将图像传了过来。我一度以为自己看错了，屏幕上居然出现了一只体长二十多米的，如同鳄鱼一般的生物——苍龙。这玩意不都变成化石了吗？怎么这里还有？不过区区一两只苍龙，我还是不在乎的。三十毫米粗的近防炮炮弹扫向了苍龙。这种远古时期的海中霸主，终究是肉体凡胎，根本扛不住近防炮这种金属风暴。还没冒出头来，脑袋就被打碎了，鲜血弥漫了上来。我立刻控制着机械臂切割下来一些，当做试验材料。随后，我将装甲车靠近了三艘舰艇，然后打开舱门，将自走机械放了出去。去，把这三艘舰艇给我拆解了。看看能不能拆出什么东西出来。成片的自走机械从装甲车里涌出，爬到了舰艇之上，开始拆解起来。船上的一些水手还想要反抗，不过都被自走机械干掉了，尸体扔进了海里。很快，三座如同小山一样的驱逐舰被拆解一空。你获得了 MK 四幺垂直发射系统，拥有四十八个发射单元，并配套标准二防空导弹制造图纸及战斧式巡航导弹制造图纸。
，备注 M K 4 1垂直发射系统为舰艇装备，缩减满式为七级车通用配件。不过通过武力击杀可无视等级需求，可直接装备，需要占用两个武器位。你获得了新型防水涂料，你获得了新型防雷达波隐身涂料，你获得了舰体隐身说明。使用后，装甲车外形进行微调，大幅度降低雷达反射面。你获得了凯夫拉装甲，你获得了 Link 负十六数据链系统 ，S L Q 3 2 A V 3电子战系统。S R S 负一无线电战斗测向系统，三 N S P G 负六十火控照射雷达系统，宙斯盾作战系统，集成数据库可用来升级电子战系统。看着密密麻麻的信息，我乐的嘴都合不拢了。里面最让我满意的就是 M K 4 1垂直发射系统，虽然是缩减版的，只有48个单元格，比正版90个单元格近乎少了一半，但是跟我现在的比可是强太多了，可以说。我现在以一辆装甲车的形态，完成了一艘六千吨的博客级驱逐舰才能做到的事情，甚至还做得更。我立刻将这些设备安装到了装甲车上。M K 4 1垂发系统需要占据两个武器位，我的武器位都满了，需要将现有的武器进行替换。我想了想，选择了替换短号导弹和地狱火导弹。指挥官，根据无人机传回的消息，机场跑道那边正在用速干水泥紧急抢修跑道。哎，这些人还没放弃吗？我立刻将图像转了过来，我发现那些机场的地勤正在用速干水泥平整着机场跑道，咆哮者电子战飞机和 F 3 5 C 已经排列在起飞位置，随时准备起飞了。哈，还真是锲而不舍，这种时刻居然还没放弃。既然这样，那我就彻底断了你们的念想吧。发射一发战斧给他们瞧瞧，把飞机跑道给他扬了。这对于战斧导弹来说，简直就是大材小用了。不过我不在乎，有了图纸就是任性。小爱同学接到指令后，直接发出了发射命令。一个发射筒的盖子被掀飞了出去，一枚战斧式导弹腾空而起，随后在天空中拐了个直角，向着机场的方向击射去。战斧导弹没有任何意外的直接命中了机场跑道，一个硕大的坑洞出现在机场跑道上，甚至比之前的那个坑洞还要大。飞机场剩余的地勤不敢继续逗留，四散奔逃。就连驾驶员看到起飞无望后，也纷纷跳出了座舱，选择了逃离。看到机场的人开始溃逃之后，我并没有忙于登陆机场接手飞机，而是利用战斧式巡航导弹将一个个建筑、一个个疑似的哨塔和暗堡干掉。一时间，整个机场周围到处都是爆炸和火焰，机场周围一圈几乎被战斧式巡航导弹离了一遍，燃起了熊熊大火，到处都是焦糊的味道。确认再也看不到一个人之后，我才启动了螺旋桨，缓缓地从海上飞了出来，直接落到了机场上。我控制着内心的激动，开着车来到了 S 3 5 C 身旁。立刻启动了飞机召唤器，一道白光闪过，笼罩了 F 3 5和咆哮者。半分钟后，白光消散，三架飞机从原地消失。我的飞机召唤器上也多出了三个飞机的图标。我终于弄到了这两架 F 3 5 C， 虽然是海军款的，没有空军版的综合性能强，但是总归也算是第五代战斗机，在空战之中也可以说是佼佼者了。忽然，远处发出了一阵阵的嘶鸣声，随后便是一阵阵的轰鸣声，仿佛大地都震动了起来。地震了。我连忙扑到了屏幕前查看状况。此时，远处的工厂打开了合金大门，一只只巨大的恐龙成群结队的从里面冲了出来。那些恐龙还披挂着合金铠甲，脑袋上戴着电磁头环。那些铠甲上甚至还挂着大大小小的导弹。工厂的天棚也打开了几个盖子，大批的翼龙从里面飞了出来。那些翼龙的头上也戴着电磁头环，身上背着小型的炸药包。向着我飞了过来，看到这股清奇的画风，我整个人都斯巴达了。我立刻启动了自己的武器系统，开始了反击。一发发战斧式巡航导弹从单元格里射了出来，向着那群奔跑的恐龙射了过去。同时，一枚枚标准二导弹也激射而出，向着飞来的翼龙射了过去。那些翼龙还没冲到附近，就被打得溃不成军。就算有一些比较幸运，能冲到装甲车前，但面对早已等候多时的一千一百三十斤防炮，还是有利未逮。纷纷被打成碎片，还是拿他们自己的武器打他们自己最有感觉。经过导弹清场之后，岛屿中央的实验室和工厂区都陷入了一片死寂，再也没有什么东西出来，连一丝声音都没有，仿佛是一座无人的空岛一样。打不过就学鸵鸟装死是吧？那我就看看你到底能装到什么时候。我看了看飞机召唤器，彩虹四无人机已经冷却完毕，我将彩虹四查打一体无人机召唤了出来，向着实验室方向飞了过去，进行武装侦查。如果发现什么值得关注的战术目标，直接予以摧毁。彩虹四开始在实验室和工厂上空进行侦查，除了在工厂和实验室的门口各自发现了一个哨塔之外，再也没有什么其他方位力量。我发现这岛屿上虽然没有设置防御设施，但是却布置了不少摄像头，这些摄像头都通过无线信号和监控室相连。说到无线信号，这就是我的长项了。小爱同学。
，能不能通过无线信号进入他们的视频监控系统，反向控制他们的监控？理论上应该没问题，我试试。小爱同学说着，开始跟踪对方摄像头的电磁信号，破解对方的加密信号。一眨眼的功夫，小爱同学已经掌控了对方的监控设施，并掌握对方的所有摄像头。指挥官已经掌控了对方的监控系统。经过检查，发现对方已经失去了绝大多数的反抗能力。目前最强力的反抗武器为手枪。所以人藏在实验室地下的安全屋之中。全民穿越公路求生，小爱同学将图像传了过来。只见一大群穿着白大褂的科研人员躲在一个全金属的房子里，两个明显是保安的打扮的人，拎着手枪堵在门口。在他们的面前是两个沙发搭建起来的掩体，居然都躲起来了，这么怂的吗？其他的地方都检查了吗？有没有隐藏起来，想要打黑枪的家伙？指挥官，我都检查过了，所有人都藏进了安全屋。没有一个留在外面，摄像头安装的很完备，没有一个死角。另外，他们发送的求救信号也被我拦截下来了。现在岛屿和外界的信号已经被切断了，这里在通信上已经和外界断开了联系，成了一座真正意义上的孤岛。太棒了，立刻过去收取我们应有的收获。我的装甲车很快来到了实验室和工厂所在的区域。这是一个建立在半山腰的连体建筑，实验室是一个巨大的五层办公楼，在旁边连接着一个厂房一样的存在。刚才那些恐龙就是从这间厂房里跑出来的。此时，厂房的合金大门紧闭，我直接一脚油门撞了上去，金属大门被撞开，我一头冲进了工厂里面。巨大的厂房里安装着几条长长的生产线，一条是生产各种挂装饰导弹，一种是生产恐龙所使用的特种装甲。靠近旁边的位置，则是一个个巨大的培养皿，里面装满了各种各样的恐龙胚胎，有很多已经发育成型了，只不过被注射了睡眠药剂，一直处于沉睡状态。只要得到召唤，就会苏醒过来，投入战斗之中。我看着周围的一切，眼睛冒出了兴奋的光芒。这么多恐龙，可是无数新鲜的试验样本，或许属于我的无害的基因药剂。就要从这些恐龙身上试验出来，快把培养皿搬走！实在搬不走的，就切割部分组织下来，单独放在培养皿里，尽可能的拿取最多的样品。我放出了大批的自走机械，对着工厂展开了洗劫。我自己也没闲着，溜溜达达来到了那几条生产线旁边，看了看生产线上的导弹和恐龙装甲。不过这种导弹不怎么样，数据也就和地狱火差不多，装甲也就是凯拉夫的水平，对我来说没什么大用。看来这个实验室擅长的古生物。尤其是恐龙的克隆和培养，对武器装备并不擅长。自走机械们的行动很迅速，很快就将那些培养皿搬了个精光。光搬空了培养皿，我还不知足，直接将生产线也拆下来还原成零件的。可惜，战斧式巡航导弹的末端速度有点慢，还是有被拦截的可能性。要是能弄到东风十七就好了。就在我监控拆解工厂的时候，赵婉婉给我发了一条私信：十三个，很多零散的玩家组合到了一起。联合冲出了病毒通道。根据游戏系统播报的坐标，那些人认为你藏在半岛上的某个地方，准备拉网排查。你一定要小心应对。以为我在那个半岛上，这对我来说倒是一个好消息。要不要再给他们加上一把火？我收回了彩虹四飞机，派出了一架钥匙战机，携带着两枚响尾蛇导弹出发了。我选择的路线也很有讲究。我没让钥匙战机直接从海岛上出发，而是绕了一个圈子，从海上出，看起来像是从半岛尽头的机场上起飞的。然后控制着钥匙飞机大摇大摆的在半岛上绕了几圈，随后在一个生存了三四只金刚级别的大猩猩的山谷里投掷了两枚响尾蛇导弹，随后这才离开。钥匙飞机的出现顿时引起了那些玩家的注意，那些玩家立刻在对内频道里讨论了起来。我操！我没看错吧？居然是钥匙战机，一个短腿的二代半飞机，有什么大惊小怪的？要是我有一架飞机就好了，别说二代了，哪怕是一代的也行啊，直接就能飞到终点，就不用跟你们在下面公路上死磕了。别扯别的，你们说那架钥匙飞机来干嘛来了？还用问？肯定是来收拾十三来的，否则没事动用飞机干嘛？你没看到还打了两发导弹吗？操！怎么那些 NPC 还和咱们抢生意？十三要是被那些家伙打死了，岂不是没咱们什么事了？白白浪费了一个许愿离开的机会，真是日了太低了！别灰心，这不还没提示任务失败吗？说不定那家伙生命力顽强，还没死。真的，那可真是太好了！走走，我们快点进去看看。挨上两发导弹，估计不死也要重伤。以前单对单我可能打不过，现在嘛，嘿嘿，就不好说了。几个玩家兴奋起来。直接开动汽车，就向着钥匙战机发射导弹的方向开了过去。剩下的玩家经过这么一提醒，也都想到了这个可能，纷纷的开车向着半岛深处开了过去。玩家们的动向早就被躲在高空之上的全球鹰拍了下来，回传给了我。呵呵，还想要捡便宜？去吧，去吧。
到时候看看是你们厉害，还是那些堪比金刚的大猩猩厉害。我刚才那一番动作，就是故意装作被岛上守军攻击的样子。然后把那些贪婪的玩家吸引到半岛之中，哪怕那些玩家半途之中发现自己上当了，又或是单纯的想要放弃，那也晚了，只能被困在半岛里动弹不得。到时候是用轰炸机杀掉，还是留着？主动权又回到了我的手中。怎么样，受伤了吗？我这里还有两个医疗包，你要是需要就拿过去吧。要不要什么维修器材？赵婉婉说着，将两个医疗包和一盒止疼药发给了我。看到赵婉婉的私信，我莫名的有点感动。放心。我很好，我在一个他们无论如何也找不到的地方。顺便提醒你一句，那个半岛里面异常的危险，如果可以的话，你最好不要进入，就算是进入也不要深入。明白了，放心吧，我进入之后就找个角落藏起来。赵婉婉开着车慢悠悠地进入了半岛之中，绕过了两个路口，然后找了一个偏僻的角落躲了起来。我留下全球鹰继续监控半岛上玩家的行动，我自己则带着大队的自走机械进入了实验室的主楼。那些研究人员和保安全都躲在地下的安全屋里，整栋实验室里空无一人，任由我闲逛，没有一个人前来阻拦。我通过监控看了一眼安全屋里的那些研究员，此时他们已经坐立难安，正在安全屋里急得直转圈。一个红头发的研究员被众多研究员众星捧月的围在中央，一副众人首领的模样。托马斯主管，还有多久才能出去啊？我的试验数据都没来得及整理，就急匆匆地躲了进来。我害怕数据被盗走。放心吧，我已经启动了基地的应急承诺，只要启动后，就会向总部发送求救信息。大概十几分钟之后，附近基地的支援人马就会赶来，最多三个小时，总部的支援人马就会到来。在这几方人马的夹击之下，无论是谁，他们都没有翻身的可能。放心吧。哪怕他拿到了数据，也无法离开的。那我就放心了。金发研究员拍了拍自己的胸口，一阵阵波涛汹涌，看得周围的人不由得咽了咽口水。要不闲着没事，你跟我过来细说一下数据问题，我单独帮你知道知道。好啦，我正好也有一些数据不太明白，正好想要向你请教一下呢。金发研究员也知道，想要在这个实验室里混出头，投靠托马斯这个主管是最方便便捷的路径。两人径直进入了一个小套间之中。全民穿越公路求生，他们不知道，自以为私密的讨论被安装的摄像头拍了下来，传输到了监控室里。我正坐在老板椅上，看着这些研究员冷笑，还挺有兴致。那好啊，那就给你们个机会，慢慢讨论。我让自走机械将安全屋的大门用钢条封死了。既然想要躲在里面，那就不要出来了，省得给自己捣乱。当然，不亲手杀了他们的主要原因是，我不想因为这些无足轻重的人增加自己的红名值。我自己则带着自走机械在实验室里搜刮了起来。实验室里除了部分比较珍惜的培养组织之外，大部分都是服务器和各种实验数据。虽然数据库都有密码保护，但是在小爱同学的暴力破解面前都形同虚设。太棒了，这么多数据，快下载到数据库里，不，把这些服务器都搬走，一个也不要漏下。众多自走机械立刻将一个个服务器运回了我的车里，而小爱同学也在检查着服务器里的数据。经过一番梳理之后，我发现了服务器里的数据分为三大类。分别是恐龙细胞的培育与繁殖，恐龙的战争化应用研究，恐龙与阿尔法病毒的融合尝试，最后还有一部分是将融合了阿尔法病毒的恐龙细胞植入到人体内的尝试。这些人还真能做大死，居然想要把恐龙的基因与病毒和人类的基因融合在一起。他们想要干嘛？制造恐龙战队？此时，半岛上的那些玩家仍然在山岭与峡谷之间穿梭，半岛上地形的复杂程度远远超出了他们的想象，山岭陡峭。峡谷深邃，不光地形崎岖难行，经常走入死胡同需要绕路。周围的密林里更是时不时的冒出一些巨大的野兽袭击他们。只短短一个小时，就有足足二十多名玩家被干掉，更多的玩家则受了轻重不同的伤势，并且混战时难免出现误伤。久而久之，他们自己就打了起来。躲在角落里的赵婉婉看着区域频道上不断飘过的死亡讣告，心中一阵的后怕。要不是我提醒。他恐怕也陷入了玩家们的内战之中了，怪不得不让我深入里面呢。原来里面这么危险。我看着山谷之中乱成一团的玩家群体，不由得摇了摇头。没什么事情的我，心情也好了不少。久违的来到了厨房，亲自下厨做了几个一顿大鱼大肉，让原本生活就不怎么富裕的阿伟和阿雅吃得满嘴流油，差点连骨头都嚼碎了。临睡前，我还特意去看了看莉莉丝留下来的蛋，发现那个蛋上出现了一些细密的裂纹。看样子孵化距离不远了，阿伟和阿雅也很高兴。等莉莉丝转生成功。
就意味着他们很快就可以进行造血干细胞的移植，阿雅的白血病也就能够进行治疗了。两人兴奋，一夜未眠。在半夜时分，我忽然被一条提示系统叫醒了。北方一百海里之外出现一支舰队，正在向着恶魔岛方向驶来，准备停泊在恶魔岛，请做好应对准备。注意，其舰末日方舟号上搭载着联合制药的董事会成员和部分高层。我一个机灵坐了起来，那可是联合制药的高层。这要是如果能抓住几个作为人质，那自己手中的牌可就多了。总要试试，万一成功了呢？我派出了全球鹰，为了保险起见，用了最高的巡航高度 1.8 万米进行高空侦察。这个高度通常来说足够安全了。全球鹰向着北部区域飞去寻找着来袭敌人的踪迹，而我则匆匆忙忙地跳下了指挥椅，准备趁着这个时间抓紧地查看着车内的情况，装填导弹，检查物资。准备作战或跑路，我刚一走下座位，感觉撞到了什么东西上。我没料到在宽阔的过道上，居然还能撞到东西。此时，我想要止住去势已经来不及了，整个人趴在了地面上。谁这么缺德，把东西放在我脚下了？硌死我了！快爬开，你快要闷死我了！我低头一看，肚子下面伸出了一双手。正在不断的向前奋力的爬着，片刻之后，一个身高一米二、满头银白长发的女孩从我的身下爬了出来。走路不会看着点吗？我这么大一个人，你居然看不见？往我回来之后，第一时间就来看你。你是谁呀、啊？等等，你是莉莉丝？你转身回来了？你不是那么高吗？怎么变成这副样子了？还算你有眼力，不枉我这么关心你。至于身高吗？只是一点意外，不要太在意。我会慢慢修复。对了，你妹妹呢？都说了是一个意外，以后会慢慢解决的。指挥官，看这里！我好奇的扭头，看到小爱同学在球形屏幕上打出了一长串文字：莉莉丝小姐因为计算失误，导致在转生的时候和莉莉娜小姐融合成为了一个整体，而两人合体之后。所需要的营养量远超正常两人营养标准，超出了莉莉丝小姐实现准备的营养药剂。后来，由于营养不足，莉莉丝小姐最终无奈提前破壳而出，这也导致了莉莉丝小姐的体型出现了一些问题。另外，需要提醒指挥官的是，莉莉丝小姐虽然从体型上看和十二岁左右的小女孩差不多，但是莉莉丝小姐的身体是经过多方计算的最优解。是人类所能达到的极限。尽管由于早产而没发育完全，但徒手掰弯钢筋、拧开天灵盖还是可以做到的。最后，莉莉丝小姐此时的精神状态并不稳定，请指挥官不要试图再询问关于莉莉丝小姐身体的问题，这是为了指挥官的身心健康着想。啊、我原本以为等到莉莉丝转生完成之后，自己能收获两个妹子来着，一个制图机，一个护卫，结果就因为一个技术失误突然减产。收成一下子缩水百分之五十，简直是血亏。我说过了，我会想办法把它从身体里切割出来的，这点你不用担心。我已经积攒了足够的仿真身体培育技术，下一次一定能成功。听到莉莉丝这话，我长出了一口气。对于莉莉丝的技术实力，我还是放心的。对了，还有一件事要提醒你。什么？那怎么说呢？这具身体呢？由于你也提供了部分关键技术支持，所以。从生理角度上讲，这具身体是你的女儿。这里有一句忠告，不可以跨过伦理的边界哦，对不对，爸爸？正在我不知道该说点什么的时候，小爱同学忽然出声，打破了沉静。指挥官，全球鹰发现了驶来的舰队，你要不要看一下？发现敌人了，在哪里呢？让我看看。全民穿越公路求生，莉莉丝也来到了球形屏幕旁边。在球形屏幕上，是一支由六艘船组成的舰队。在舰队的最中心，是一座伊阿华级战列舰。不过，这座足有四万吨的战列舰似乎经过了大规模的现代化改装。最显眼的标志就是那三座三连装四百零六毫米的火炮被拆除了，取而代之的是一门电磁炮、一台激光发射器以及一个 M K 四幺垂直发射系统。显尾位置似乎还有升降机的痕迹，应该能起飞直升机。这配置要是再加上一两艘潜艇，就快赶得上一支航母战斗群了。这么多大船，能打得过吗？他在原本的世界就没见过海洋，自然也没见过大船。现在看到如同山岳一般的战列舰，也不由自主地感到震撼。根本打不过。虽然我对付过一艘阿利伯克级导弹驱逐舰，但是那是在对方没有防备的情况之下。现在看看那些战舰。反潜直升机都已经准备升空了，那么防空武器、各种预警雷达必然已经开启了。现在我在使用导弹攻击，必然会被密集的放空火力击落。导弹为什么会被击落？那东西的速度那么快？这些都是大型的舰船，我的普通导弹对付一般的陆地载具还可以，对付这种大型舰船就有利未逮了。而且。
这里可是海上，海雾浓重，对激光具有很强的散射能力，机会废掉了激光大半的效能。想要对付那些大型舰船，就只能只用战斧这种大型的巡航导弹。不过，那些巡航导弹为了保持长射程，速度都比较慢。只是亚音速导弹，也没有末端机动能力，很容易就会被密集的放空火力消灭，根本就没有胜算。这么说，只要给导弹添加了末端机动性能，就能打败他们了？如果增加了末端机动性能，并且提升速度，即便不能完胜，也有一战之力。把导弹的图纸拿来，我试着改一改。真的，太好了！我立刻让小爱同学将图纸打印了出来。原本的图纸虽然使用后就消失了，但是我留了个心眼。让小爱同学提前把图纸扫描了下来，准备留给莉莉丝看看。而且不光是战斧导弹的图纸，我将最近获得的图纸都打印了出来，交给了莉莉丝作为参。万一有用呢？莉莉丝白了一眼我，随后拿起一大摞图纸翻看起来，随后拿出了铅笔，在图纸上飞速的修改了起来。这么直接，不需要多研究研究。我之前做过相关的研究，只不过当时的微电子技术和材料水平达不到要求，所以没有制作成功。现在。这些东西在你这里都不是问题。过了大概二十分钟，莉莉丝将手中的铅笔一扔，伸了一个长长的懒腰，修改的差不多了，你看看行不行？我连忙将图纸拿了起来，翻看起来，战斧式巡航导弹改进型，速度提高为三倍音速，射程缩短为三百五十公里。中，末端会做不规则蛇形机动，用来规避防空体系，增加低空突破模式。使用该模式后，导弹会从贴近地。海面十五米左右的高度高速突进，另外弹体外涂装了雷达吸收涂层，可大幅度降低雷达发现概率。看到新型导弹，我脸上露出了兴奋的神色。就用这个了，我连忙赶制了二十枚改进型的战斧导弹，替换了垂直发射器里的老式战斧导弹。此时，根据全球鹰的报告，那支舰队距离我还有七十三海里，一个小时开了二十七海里，速度不慢啊。我看了一眼此时舰队的情况，那架海鹰反潜直升机已经开始前往前方海域搜索了。电子战系统也捕捉到了对方的雷达波，可以判定对方的各种雷达都已经开启，正处于戒备状态。警惕心倒是蛮强的，那就拿你们试试新导弹的威力吧。我直接按下了发射按钮，一枚战斧改进型导弹从单元格里冲出，在天空中拐个弯，向着远处的舰队击射而去。小爱同学，准备好电子战压制，一旦他们发现导弹。就启动电子战压制，尽可能的干扰他们的雷达，辅助导弹突破防空火力网。明白。此时，伊阿华级战列舰的指挥舱内，一名老者正坐在一张真皮沙发上，听着手下进行汇报。这人正是联合制药的董事长雷纳德。董事长先生，麦奇号驱逐舰还是没有回音，恶魔岛基地也没有任何信息。另外，根据半岛实验室传来的消息，半岛上忽然出现大量的武装暴徒，因此怀疑恶魔岛也遭受了这些暴徒的袭击。麦奇号等驱逐舰估计可能是通讯设备受损，因此断了联系。那就抓紧联系，一定要搞清楚麦奇号在哪里。记住，对于现在的我们来说。每一艘战舰都是异常宝贵的，不能有任何的损失。明白了，我已经通知下去了。舰队的防御布置好了吗？防空、反潜、反舰雷达都已经打开，托叶声呐也投放完毕。反潜直升机已经出海搜寻，防空导弹都已经就位，单舰战斗准备已经准备就绪。请问是否按照战斗队形展开？嗯，就在雷纳德准备继续吩咐的时候，忽然凄厉的放空警报响了起来。发生了什么事？防空警报，雷达发现有导弹来袭，判断出导弹型号和袭击目标了吗？因为舰队太密集，所以袭击目标暂时无法确定。但是导弹种类已经分析出来了，是战斧式巡航导弹。听到船员这么一说，大副的心放了下来。他还真怕是专门的反舰导弹。此时舰队还处于密集队形，一旦被攻击，想要机动都不太容易。不过巡航导弹就不怕了。有问题吗？能拦截吗？放心，董事长先生，我们的船是从军队手中完整接过来的，而且还受了专门的培训，区区战斧导弹而已，完全可以。还没等大副的话说完，一声剧烈的爆炸声从远处传来。怎么回事？哪来的爆炸？快去查明情况。报告大副，都查清楚了，那枚战斧导弹十分的特殊，我们发射了两枚海麻雀导弹进行末端拦截，可是那枚导弹突然开始做不规则蛇形机动，绕开了我们的拦截导弹。击中了六月花号的垂直发射系统，引发了里面导弹的讯报。六月花号已经解体沉没，刚才的爆炸就是六月花号的讯报。该死！六月花号可是一艘阿利伯克导弹驱逐舰，负责舰队的前导和护卫，现在被一发入魂。
，剩下一艘朱姆沃尔特及武库舰独木难支，整个舰队相当于门户打开，立刻让熟人号顶上去，看好舰队前导防御，另外启动左右防御系统，防止导弹再次突破防区，另外让半岛实验室出动飞机协助侦查，查明到底是哪里射来的导弹。全民穿越公路求生，联合制药这边人心惶惶，我却兴奋异常，继续发射导弹，将那几艘护航的船都给我干掉。对了，那艘旗舰给我留着，我要把它拆了。不过武器系统先干掉，不要留下任何隐患。那艘佩里级护卫舰要保留吗？我们还没有拆解过这一型号的船只。先打击吧，要是侥幸不沉就拆解了。五倍照阿利伯克差远了，没劲，重点放在中间那艘伊阿华上，其他的。随缘就好，明白。一枚枚战斧导弹冲破了单元顶，向着联合制药的舰队扑去。联合舰队那艘仅剩的阿利伯克级导弹驱逐舰开始向前驶去，准备封堵被打开的突破口。都怪六月花号那帮该死的家伙，如果不是他们被人一锅端了，也不至于咱们去堵窟窿。要我说，现在最明智的做法就是以战斗队形展开，而不是像受惊的鹌鹑一样缩在一起。少说两句。要记住，你的首要任务是什么？是守护雷纳德先生的安全，剩下的都是次要的。将所有防御设备启动，不要让六月花号的事故发生在我们身上。舰长，不好了，所有的雷达都发生了故障，屏幕上出现了密集的光点，雷达无法锁定这么多目标，我们该怎么办？什么？舰长连忙走到了雷达屏幕前。此时，雷达屏幕上到处都是闪烁的光点，密密麻麻的，已经看不清屏幕了。是电子战，对方启动了电子压制，我们的雷达被攻击了。六月花号很有可能就是这么被击中沉没的。立刻排除干扰，另外启用所有防空火力，严防导弹突袭。舰长，发现导弹了，在呢，在呢。舰长猛地回头望过去，一枚枚导弹从低空划过海面，距离他们已经近在咫尺。一枚改进型战斧导弹直接击中了指挥舱，将指挥舱掀上了天。另一枚改进型战斧导弹击中了船舷。炸出了一个直径至少五米的大洞，波及了至少三个隔水舱，汹涌的海水涌进了船体之中，船体发生了倾斜，船只进入了大量的海水，开始缓缓沉没。不光是仅剩的这艘阿利伯克如此，剩下的那两艘朱姆沃尔特武库舰，甚至连那艘佩里级护卫舰都是同样的遭遇，被数枚战斧导弹命中，直接沉没。只有中间那艘伊阿华级战列舰，在我的反复要求之下，没有被击沉。不过，主要的武器系统，包括电磁炮。激光发射器等都被战斧导弹给击毁了。确认打击情况。经侦查，护航舰船已经全部击毁沉没，旗舰已经摧毁武器系统，失去了反抗能力。太棒了！准备登船。四万吨级的战列舰我还没拆过呢。指挥官，位于半岛上的联合制药基地起飞了一架咆哮着电子战飞机，正在巡逻，似乎正在巡航搜索。电子战飞机起飞了，我们的电子战能力足够吗？能应对他们的飞机吗？因为在捕获 F 3 5 C 和咆哮者后，分析出了他们的敌我识别码，天过还是没什么问题的。另外，我们的电子战力量也处于优势，要不要强行压制？能不能用导弹将它打下来？声线太高，我们手里的放空导弹够不到。那就暂时欺骗，派 F 3 5 C 上去，把它给我打下来。我召回了全球鹰，把一架 F 三五 C 派了出去。F 三五 C 飞上了高空，咆哮者很快就发现了追来的 F 三五 C。不过，因为敌我识别码对上了，那人也没多想什么，随口问道：“嘿，伙计，你也是被半夜叫起来巡查的吗？”令咆哮者驾驶员疑惑的是 ，F 三五 C 根本就没有任何答复。怎么没有回话？难道是电波被干扰了？咆哮者的驾驶员开始调整频率。就在这时，他的预警雷达忽然响了起来，他被火控雷达锁定了。怎么回事？咆哮者的驾驶员连忙打开电子干扰，并准备播撒红外薄条和诱导弹。然而，此时一枚 M 导弹已经击中了他的机体，咆哮者突然爆炸，各种碎片如同天女散花般落下。干得漂亮！随后，我召回了 F 三五 C， 换上了彩虹四无人机。我先控制着彩虹四用精确制导炸弹，将半岛上联合制药基地的机场跑道炸毁。随后，控制着彩虹四向着伊阿华号飞去，高空监视伊阿华号。而我自己则向着半岛基地方向派出了几架手抛式无人机作为监视，自己则启动了直升机模式，向着伊阿华号飞去。半个多小时的功夫，我飞到了伊阿华的上空。此时。这艘巨大的战舰正在缓缓地向北逃窜，一些船员正举着巨大的水管在命。我举着加特林机枪，从两米多的高空直接跳到了甲板上，把船员都抓起来，扔到船底仓库里去。胆敢反抗者，就地格杀！众多自走机械举着加特林，扛着 RPG 7和单兵云爆弹。
如狼似虎的向着那些船员冲了过去。那些船员只是普通的水手而已，平时只负责操控船只，哪里见过这种场面？看到黑洞洞的枪口指过来，立刻配合的举起了双手。除去少量安保人员选择了把枪反击之外，大部分船员都很听话，被我控制了起来。至于那些安保人员，在 RPG 和单兵云爆弹面前，除了被碾成渣之外，没有任何结果。就这样，我毫无意外地控制住了伊阿华号战列舰。我在自走机械的引领下，迈着六亲不认的步伐，进入了伊阿华的指挥室。你是谁？为什么要袭击我们联合制药的船队？你好像没有明白自己现在的处境啊！现在我是这里的主人，你的一切，包括生死，都掌握在我的手中。如果想要活命的话，就最好老老实实的回答我的问题，不然的话，我们之间可能会出现一些小小的不愉快。我说着打了个响指，两辆自走机械靠近了雷纳德，手中的电锯嗡嗡直响，向着雷纳德步步紧逼。千万别动手，你要什么我都答应，只要让我活下去，你想要什么都可以。哦，什么都答应我。如果我想要让阿美丽卡总统的脑袋呢？也能做到吗？他的座机坠毁在阿巴拉契亚山脉里了。如果你需要的话，我这就通知附近基地里的人进山搜寻，一定把他的脑袋割下来送给你。哦，如果对方没吹牛的话，那自己绝对是钓到了一条大鱼。还没请教，雷纳德，联合制药现任董事会董事长，果然是大鱼。这要是通过雷纳德控制了联合制药，那岂不是这么庞大的势力都会被我所掌控？很好，雷纳德先生，请坐。我是一个绑匪。只图财不害命，你不要害怕，只要给我足够的好处，我就不会伤害你哪怕一根汗毛。好说，好说，你说要什么？只要是这个世界存在的，就没有我弄不来的。那好，那就先把联合制药多年积累的技术资料复制一份给我吧。这个好说，没问题。不过、啊、这些技术大部分都在总部的主机里存着，我需要给总部打个电话，让他们准备好再送来。没问题。全民穿越公路求生，我将卫星电话扔给了雷纳德。雷纳德连忙接过了电话，按下了号码。他害怕我多想，还特意按下了免提。电话很快接通了，是阿曼达吗？爸爸，这么万脸又什么丝吗？立刻把公司的所有技术复制到一个主机里，派飞机送到末日方舟号上来，越快越好。父亲大人，您是被绑架了是吧？你问这些干什么？立刻按照我说的去做。保装了。我已经知道了，你确实被绑架了。多少年了？我终于等到了这一天，绑匪先生。我不知道你需要多少赎金，但是如果你杀掉了雷纳德，我就付你双倍的赎金。我说到做到。完成之后，打我这个电话就行。喂喂，畜生，养不熟的白眼狼！我当初就不应该把你捡回来，当做继承人培养，就应该让你冻死在街头。父慈女笑了，雷纳德先生。看来你身边的那些人显然并没有你想象的那么听话。那么，失去了联合制药董事长的身份，你还有什么价值呢？给我一个不杀你的理由。如果想不出来的话，我不介意让你感受一下这个世间海水的温度。千万别！我有很多底牌，我留了很多后手，就是为了防备被人篡位。不过，这些我只能跟你一个人说啊、哦，只对我一个人说。这些人都不能听吗？难道他们不是你最亲近的手下？阿曼达肯定在我身边安插了他的人，为了防止有人通风报信，所以最好的话，把他们都杀了，以绝后患。听到雷纳德的话，那些人吓得两腿颤颤，有的甚至直接坐到了地上。我想了想，直接拒绝了雷纳德的提议，把他们关到仓库去，严加看管。没有我的命令，任何人不得接触。自走机械立刻将这些人捆了起来，拖下去了。好了，雷纳德先生，现在没有其他人了。有什么事情，现在可以说了吧？自从我年纪越来越大之后，董事会里的那些人越来越不安分了。为了预防万一，我特意将一部分重要的物资和技术储存到了几个我亲信掌握的核心实验室里。恰好八十海里之外，那边有个半岛，上面的实验室就是其中的一。啊，那里都有些什么东西？如果价值不高的话，可不值得我跑一趟。没想到那个被我放在后面的实验室里，居然有好东西。早知道。就不先去什么恶魔岛，先去抢那个半岛上的实验室了。永生药剂，永生，没错，就是永生药剂。事情到了这一步，我也不瞒着你了。其实这一次我带着舰队来到这里，为的就是这个永生药剂。药剂已经完成了临床实验，效果良好。我就是来注射药剂的，只要注射了药剂，我就能恢复青春，获得诸神都垂涎的生命。我将会成为新时代的开创者。那个药剂准备了很多
，足够用了。你想要多少就拿多少，给我留下一只就行。并不是所有人都会听从阿曼达的命令。我执掌公司几十年，忠于我的人和部下还是不少的，有他们帮忙，你想要做什么都会方便很多。放心吧，我说过，只要你能拿出让我满意的赎金，我可以释放了你。现在你可以休息一会。等到了半岛再说。我说着，命令自走机械放出了一部分船员，开动着伊阿华号战列舰，向着半岛方向开去。三个多小时之后，伊阿华级战列舰缓缓地停靠在了码头上，因为之前和半岛实验室的负责人通过了电话。此时，半岛实验室的负责人已经带着大队人马站在码头上迎接。此时，天光已经微微放亮，马上就要迎来新的一天。船只停稳。搭上舷梯，还没等雷纳德走下舷梯，一大群自走机械就从船上跳了下去，举着手中的加特林，迅速控制住了在场中的所有的人。董事长，这是怎么回事？我没有做任何对不起你的事啊！他是这里的负责人史瑞克，您看是不是可以放出来？有很多事情需要他在场才比较好办。既然是这里的负责人，那就放了吧。自走机械将史瑞克松开，不过。仍然举着加特林跟在史瑞克的身后。如果史瑞克胆敢有什么异动，就会被当场击杀。董事长，这是怎么回事啊？这里不是说话的地方，去密室。我就是为了那个东西来的。跟我这边来。史瑞克引领着雷纳德进入了实验室之中。史瑞克带着雷纳德左拐右拐，进入了一间没有门牌的房间之内。随后在墙上摸了一把。墙壁缓缓打开，露出了一个保险箱。他小心翼翼地打开了保险箱，从里面取出了一个金属手提箱，放在了桌面上。小心翼翼地打开，里面摆放着十二支散发着金光的药剂。董事长，这就是我们的成果。永生药剂，只要注射一支就能获得永恒的生命，再也不会被病痛和死亡缠绕，甚至还能重获青春。真的吗？在一旁的我也拿起了一支药剂端详了起来。但金色的药剂在灯光的照耀下，散发着点点星光，卖相看起来还是不错的。服用后，根据身体素质延长百分之三十到百分之一百的寿命极限，一定程度上使使用者的体能恢复到巅峰时期，有百分之七十五概率使使用者获得一种超自然能力。看起来效果不错，虽然还达不到永生的水平，而且百分之七十五概率获得超自然能力的几率实在是不低了。永生药剂半成品，服用后百分之十五概率延长百分之七到百分之二十五寿命极限，百分之五十二概率身体基因崩溃而死，百分之二十二概率感染阿尔法病毒，百分之七十五概率身体发生变异，包括但不限于长出鳞片、毛发增长变色、骨骼变异、器官变异、阴器官、基因变异导致掌握真正超自然能力概率不足百分之零点一。这这东西明显是实验室赶工出来的半成品。实际效果明显没有史瑞克吹嘘的那么好，或者说是史瑞克知道这药剂的实际效果。我手里把玩着药剂，抬头望向史瑞克，发现他的眼神飘忽不定，隐隐有着挣扎的神色。当史瑞克发现我盯着他看的时候，脸上露出了一抹慌乱，眼神也变得躲闪起来。这个实验室也是有些问题啊，看来这个联合制药也不是铁板一块，很多人都有自己的小心思啊。此时。雷纳德则一脸兴奋地看着手中的药剂，一副狂热的神色。他迫不及待地想要喝下药剂，获得永恒的生命。不过，他的余光瞥到了我，瞬间想起自己此时的状况，便将心中的喜悦压了下来，小心翼翼地向着我问道：“阁下要不要先尝尝？如果您要是喜欢，只要给我留下一只就可以了，剩下的您尽可以拿走。”看到雷纳德的样子，史瑞克不由得吃了一惊。他万万没想到，雷纳德居然对这个面貌平平的年轻人这番态度。看来史瑞克教授对自己的药剂很有信心啊！丹莲，既然这药效果这么好，那就请史瑞克先生亲身试验一下药效。全民穿越公路求生，看到推到面前的药剂，史瑞克的脸色瞬间一变，他连忙把药剂推了回去。这种珍贵的药剂怎么能是我能使用的？我不敢接受。呃，看到史瑞克这副样子，雷纳德眼神冒出了冰冷的光芒。史瑞克，你开发出了新药剂，我很满意。这瓶药剂就作为你的奖励了，董事长。我我我立刻使用，好好好。史瑞克深吸了一口气，伸手去那药剂。然而，忽然他的手猛地向着雷纳德抓去。此时，史瑞克的手背已经被几根修长的骨刺刺穿，向着雷纳德的脖子刺了过去。不错，史瑞克的骨刺刚刺出，就被我一脚踹了出去。我穿着外骨骼，一脚下去，一头牛都能踹死。史瑞克直接被一脚踹到了墙上，身后的合金板材都凹进去了一块。史瑞克，我自认待你不薄，你为什么要这么对我？对耶，集团发展早就陷入了瓶颈，都是由于你刚愎自用。如果换做阿曼达小姐，集团早就获得了新生。够了。
，又是阿曼达，他居然把你也收买了，那你就下地狱陪他去吧。雷纳德举起了凳子，愤怒地砸向了史瑞克。史瑞克举手遮挡，雷纳德连砸了几下，就累得喘不过气来了。你这么打是打不死人的，来用这个，这个劲打。我说着，将一把手枪塞到了雷纳德的手中。雷纳德一口气将弹夹打空，打空弹夹之后，雷纳德颓然地蹲了下来，一瞬间，好像是苍老了许多。好了，不就是一个叛徒吗？干掉了也就是。现在我们可以谈谈合作的事情了。还有什么可合作的？连我最亲信的手下都选择了背叛，这怕什么？那些人不过是一群墙头草而已。你的女儿能用利益将他们收买过来，你也可以利用更好的东西将他们收买回来。用什么？资源还是金钱？能给的我都给了，当然是用这个了。没有人能拒绝永生的魅力，只要你拿出这些当做奖励，相信他们会立刻回归到你的手下。成为你最忠诚的爪牙，可是这东西失败了。你不说，我不说，谁知道失败了？可是该怎么取信他们？那些人可不是傻。这个好办。我对着手环吩咐了两句，很快就有一个自走机械带着一瓶药剂来到了我身边。我将药剂扔给了雷纳德，喝了他。雷纳德看了看手中的药剂，随手打开，将其喝掉了。喝完药剂之后，他感觉浑身开始燥热起来。随后，身体表面的皮肤变得干燥，随后变成碎片，扑簌簌的往下掉。雷纳德喊了出来，双手撕扯着自己的面皮，他一用力，竟然将自己的脸撕扯了下来。脸皮之下不是血肉，也不是白骨，而是一张崭新的、充满活力的面容。此时，雷纳德身体上的死皮掉了大半，他愕然的发现自己的身体表面已经焕然一新，看起来和一个二十多岁的年轻人没什么区别，完全就是年轻时的自己。只不过，雷纳德能感到。虽然身体看起来年轻了，但是实际上还是那个七十多岁的自己，身体虚弱不堪，垂垂老矣。这这是什么？一种药剂罢了，能够让人恢复年轻时的外貌。这个证据足以证明这些药剂的真实性了吧？能恢复我年轻的面貌？那有没有能让我恢复年轻时体力的药剂？你一定有的，对不对？给我，你要什么我都给你。这自然是有的，不过我可不是慈善家，不会白白的给你，而且。同类的药剂我有好几种，至于能得到哪一种，就看你自己的诚意如何了。其实雷纳德喝的药剂是我提炼基因药剂时获得的一种特殊的药剂，这种药剂能让人恢复年轻时的样子，并且一直定格，增强体力的药剂我也有，不过都是虎狼制药。以雷纳德的身体，服用之后会产生什么后果，会不会和驻颜药剂有所冲突，都不得而知。但是用来吊着雷纳德却是足够了，反正。我距离离开这个世界只剩下了几天，糊弄过去，相信还是没有问题的。真的吗？那可真是太好了！你要我怎么做，我都听你的。那就先把那些人重新都招揽到你的手下，这是给你的任务。如果能做到，就说明你还可以作为我们的合作伙伴；如果做不到，那么恐怕我们只能遗憾地结束合作了。好，我这就去做。雷纳德领主装着永生药剂的箱子离开了。这一次，我没有再去跟踪。而是派了个自走机械跟了上去。我从桌上拿起那只剩余的永生药剂，塞到了兜里。这东西虽然是失败品，但终归是有点用处，哪怕是当做研究材料也是好的。此时，我溜溜达达的来到了码头前，小爱同学正指挥着自走机械将实验室里各种试验材料搬回到车里。那些自走机械如同工艺一样，源源不断的将大堆的物资搬进了车里。怎么样？还有多少？大概还有五分钟。嗯，不错。五分钟后。开始拆解战列舰，这艘战列舰上可是有不少好东西，要是都拆解出来，能让它再提升一个高度。五分钟之后，无数自走机械如同蚂蚁一样进入了战列舰，开始拆解这艘排水量四万多吨的战列舰。到了中午时分，一整艘巨大的战列舰才被拆解完毕。除去豪华影院、恒温酒库、罗马式浴池等奢华享受的建筑之外，对战斗力有明显提升的，我就拆出了三项装备，分别是末日方舟的超算服务器、全电推进系统和全新螺旋桨系统。将这东西加载到车上之后，小爱同学的算力直接翻了三倍。至于那个全电推进系统，则直接将我车内的能量供给系统重新梳理了一番，大大的提升了能源利用的效能。最后的那个全新螺旋桨系统，则提升了我在水面的行进速度。原本我依靠螺旋桨的水面行进速度大概是十节上下，现在直接翻了三倍，变成了三十节，大大的提升了。除此之外，这些都是伊阿华的超算式七级通用配件，新式螺旋桨算式五级专用配件。升级六级车所需要的八个五级通用配，我已经凑齐了，而四个专用配件也凑齐了两个，只要再弄两个专用配件，再加上一张升级图纸，我就可以升级成六级车了。除了这些实物之外，最让我高兴的是，零零一居然还拆出了两张图纸。
一张是标准六防空导弹的图纸，另一张则是阿斯洛克反潜导弹的图纸。全民穿越公路求生，至此，我拥有了对空、对陆、对舰、对前的全方位作战的作战能力。我的实力在玩家群体之中已经是遥遥领先。我立刻制作了一批标准六防空导弹，将原本的标准二替换了下来，随后又制作了几枚阿斯洛克反潜导弹，装进了垂直发射器里。刚刚处理完手上的事情，雷纳德就跑了过来。阁下。我已经说服了一部分基地和实验室的负责人，重新回归了我的手下。不过，只有原本实力的一半，剩下的都被我那个逆子同流合污了。你看有什么事情需要他们来处理的？我要你做的是两件事：一是把各实验室有价值的样品和技术送过来。至于借口是什么，你自己想。时间越快越好，你不要想着和我玩什么猫腻。我提前和你说清楚。东西的价值决定着你得到的药剂的效果，东西的价值越高，药剂的效果越好。如果能给我惊喜，我也会让你感到惊喜。我明白了，我会尽力的。还有一件事，那就是干掉所有最近找上门来的那些人，只要不是你们原本的本部人马，凡是在最近几天找过你们的人，全都干掉。那些送出去的武器也要追缴回来。听明白了吗？既然莫里亚蒂可以让玩家和联合制药联合在一起追杀我，那我也可以联合联合制药一起绞杀玩家。这，听到我的话。雷纳德明显迟疑了起来，怎么不愿意？自走机械举起了加特林机枪，只要我一声令下，就能将雷纳德打成碎片。愿意，愿意，怎么可能会不愿意？雷纳德和我商议了一下行动细则，便将任务派发下去了。联合制药的行动很迅速，大概半个小时之后，区域频道上就可以不时的看到红色的讣告飘过了。此时，那些和联合制药搭上关系的玩家叫苦不迭，他们不明白。为什么之前还是亲密合作伙伴的联合制药突然变了卦，居然直接对他们展开了攻击？联合制药和玩家之间的战争，我只是略微看了一眼，就不再关注了。而我自己则回到了车里，准备跟莉莉丝提一下阿雅的造血干细胞移植的事情。我刚一回到车里，莉莉丝就跑了过来，伸出小手抓着我的衣角：“爸爸，我要。”我一口水差点没喷出来，这话可不行乱说呀，容易遭到降维打击，十级车都扛不住。你在说什么奇怪的东西？我知道了，原来你居然对我，你可爱的女儿有这种想法。汉泰，这可是你先说的，然后你又来怪我。我要这个。莉莉丝指着屏幕上的一张截图，我抬头望去，那是一个白色的房间，里面摆满了各种仪器和不认识的设备。不过从长桌上的培养皿和试管可以看出，这应该是一个实验室，生化类的。这是什么？自走机械拍摄到的，这对我的研究很有用处，尤其是里面的一些机器，如果能拿到手的话。会提高不少研究效率。原来是这个呀，是我龌龊了。我立刻拿着照片去找雷纳德了。雷纳德对这个实验室的布局也不是很熟悉，又找了几个实验室的负责人，才确定了房间的位置。这是一间 P 四级的生化实验室，而且还是用最高级别建造的。这是这个实验基地的两个核心建筑之一，可以说整个试验基地就是围绕这两栋建筑修建起来的。还有一个是什么？还有一个超级培育室。全自动控温恒湿，全电脑操控，整个联合制药七成以上的培育工作都是在这里完成的。带我去看看。众人来到了实验室中央的一座全钢铁建造的厂房里，就像是一个普通的生产车间一样平平无奇。可是，当我进入厂房之后，看到面前居然是两个巨大的白色的集装箱一样的东西，周围接着各种管道。这两个实验室是整体制造的，完成之后直接吊装到了这里。钢铁的房间是为了防止受到外来攻击的误伤。好了，我知道了。你可以离开了，我将负责人和雷纳德赶走了。随后，我将小爱同学叫了过来，快把这个加载了。原来，在我看到这两个实验室的时候，就发现这居然是两个可以加载的汽车配件，而且还是五级专用配件。这一下子就将我升级所需要的五级专用配件凑齐了。现在，我距离升级六级也就差了一个升级图纸而已。这个世界还真顺利。小爱同学立刻开了过来，将机械臂搭在了两间实验室上，开始了加载。一道白光笼罩了实验室，很快两间实验室消失不见，被转移到了我的车内。怎么样，你要的是这个吧？谢谢爸爸，我就知道你最好了。莉莉丝说完，就飞奔着跑进了实验室，随手砰的一声关闭了房门，去研究那些器材去了。这家伙，我开着装甲车出来，将大门上了，随后对着雷纳德说道：“我要借实验室一用，最近几天之内，任何人不准靠近。放心，整个中心区都会被划定为禁区，除了我之外。”没有任何人能够出入。很快，这片区域便被划定成了禁区，没有任何人可以靠近。有了 P 四级实验室的甜头后，我又继续在试验基地里闲逛了起来，试图再发现两个类似的漏网之鱼。一番溜溜达达，我来到了中控室，这里摆放着上百个屏幕，监视着岛屿上的一切位置。情况怎么样？
，一切正常。长官，他们早就得到了命令，一定要听从我的命令做事，不得有任何违背，否则就会被丢到海里喂鲨鱼。峡谷那边的情况怎么样？情况不太好，那些人还在往里冲，人数很多。我们投放在里面的变异生物几乎都被他们杀光了，估计再有几个小时，就会有人摸到实验室的外部防线。啊、哦，那些人仍然在往前冲，这么头铁。其实是外面来了更要命的，所以他们才会不顾一切的往里冲。外面还有更恐怖的，是什么？是这个。工作人员调出了一个屏幕，上面显示的画面是海滩。屏幕里，大群大群的人从病毒迷雾之中走出，向着半岛之上缓步走去，像是蚂蚁一般，密密麻麻的。最引人注目的是，那些人身上都有一些和正常人不太一样的地方，有的人身体变得异常高大，足有六米。有的身上长满了黑色尖刺，有的头上多了尖锐了角，有的长出了六条截肢，有的双眼变成了复眼，在地上攀爬前进。这些人身体上都出现了变异，他们是什么？是变异者，身体发生了变异，失去了神智，如同怪物一样。生存下去的目的就是扩散病毒。请您放心，实验基地秘密演练过几次，这些家伙很好对付，除了数量上多了一点之外，没什么大不了的。我们在防线上布置了足够的宿舍机枪和火焰喷射器，还有消杀装置，只要他们敢靠近，来多少杀多少。嗯。